పరమేశ్వర్ణ ఈరోజు మన పొలంలో పొలం పడి చేయాలనుకున్నాము సిఆర్ పన్న ఇంకా రాలేదు అవి పొలైన సీన్లో జనం దండిగుండారు ఏమో చేస్తున్నట్టున్నారు అవునన్న మనం కూడా వెళ్ళి తెలుసుకుందాం పదండి ఏంటి పుల్ల అయినా అందరూ సమూహంగా ఏర్పడ్డారు ఏం లేదు పులి కొండన్నా మా పొలంలో ఈరోజు పొలం పడి చేస్తున్నాము సిఆర్పి కోసం ఎదురు చూస్తున్నాం అదో పుల్ల అయినా అక్కడ సిఆర్పి నాయకన్న వస్తున్నాడు అందరికీ నమస్కారం అన్న అందరూ వచ్చారా నమస్కారం అన్న నమస్కారం అన్న సరే పదండి పొలం బడి గురించి తెలుసుకుందాం పొలం బడి కార్యక్రమానికి వచ్చిన మీ అందరికీ మరోసారి నమస్కారాలండి నమస్కారం పొలం బడి అనగా రైతులకు శాస్త్రీయ మెలకువలు నేర్పించడం అదేవిధంగా పెట్టుబడులను తగ్గించి అధిక నాణ్యమైన దిగుబడులను సాధించడమే ముఖ్య ఉద్దేశం రైతులు రసాయన పద్ధతిలో వ్యవసాయం చేయడం కన్నా శాస్త్రీయమైన మెలుకులపై అవగాహన పెంచుకొని పంటల యొక్క సరైన అవసరాలు నేల తత్వాన్ని అర్థం చేసుకొని చేసే వ్యవసాయమే రైతుకు లాభసాటిగా ఉంటుంది శాస్త్రీయ మెలకులు అంటే ఏమన్నా రాజీ లేని అంశాలు సరైన సమయాల్లో పాటిస్తూ ఒక రైతు పొలంలో వచ్చే చీడపీడలను గుర్తించి వాటి నివారణ మార్గాలను ఇలా సమావేశమై చర్చించుకోవడమే చీడపీడలు అన్నారే ఎలా గుర్తించాలి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు పెద్ద ఆయన ఈ పొలం బడికి వచ్చిన మీరందరూ మూడు భాగాలుగా విడిపోయి ఈ పొలంలో ఉన్న కీటకాలన్నింటినీ వేరి ఈ చిన్న బాక్స్లో తీసుకొని రండి వాటితో పాటు తెగుళ్ళు సోకిన మొక్కలను కూడా సేకరించి తీసుకొని రండి మీరు గ్రూపుల వారిగా పొలంలో పరిశీలించి తీసుకొని వచ్చిన పురుగులను తెగుళ్ళు సోకిన మొక్కలను ఇక్కడ ఇస్తారా సార్ ఇప్పుడు మీరందరూ పొలంలో వెళ్ళి తీసుకొచ్చారు కదా పురుగులు ఇప్పుడు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి పురుగులు అంటే వీటిలో మిత్ర పురుగులు ఉన్నాయి మరియు శత్రు పురుగులు ఉన్నాయి వీటిని ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రైతులు గ్రహించుకోకుండా రసాయన మందులు పిచికారీ చేసి శత్రు పురుగులను నాశనం చేసేస్తున్నారు వాటితో పాటు పంటలు విషపూరితమైపోతున్నాయి తర్వాత వచ్చేసి భూమి కూడా కటిక పారిపోతుంది మిత్ర పురుగులు శత్రు పురుగులు అన్నారన్న వాటి గురించి మాకు తెలియదు వాటి గురించి తెలియజేయండి మిత్ర పురుగులు అంటే సాలే పురుగులు అక్షింతల పురుగులు తేనె టీగలు గొల్లభామ ట్రైకోగ్రామ మొదలైనవి మిత్ర పురుగులు అలాగే శత్రు పురుగులు పచ్చ పురుగు లద్దె పురుగు శనగ పచ్చ పురుగు పచ్చదోమ తెల్లదోమ పిండినల్లి మొదలైనవి శత్రు పురుగులు
శత్రువులు మిత్రులు అన్నారు కదా వీటిని ఎలా గుర్తించాలి చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారన్న మీరు ఇప్పుడు తీసుకొని వచ్చిన పురుగుల్లోనే వాటిని గుర్తించి చూపిస్తా మొదటి గ్రూప్ వాళ్ళు సేకరించిన పురుగులలో లద్దె పురుగు రెక్కల పురుగు మరియు పచ్చ పురుగు రెక్కల పురుగు ఉంది తీసుకొచ్చారు అలాగే నల్ల గొంగలి పురుగు తర్వాత నేల పెంకు పురుగు తీసుకొచ్చారు వీటిలో నేల పెంక పురుగు మిత్ర పురుగు మిగిలిన పురుగులన్నీ శత్రు పురుగులు రెండో గ్రూపు వాళ్ళు సేకరించి తీసుకొచ్చిన పురుగులు ఒకటి ట్రైకోగ్రామ రెండవది అక్షింతల పురుగు తర్వాత తల తలనత్త పురుగులు ఈ మూడు పురుగులు మిత్ర పురుగులే మూడో గ్రూపు వాళ్ళు సేకరించి తీసుకొచ్చిన వాటిలో ఒకటి అక్షింతల పురుగు మిత్ర పురుగే తర్వాత వచ్చేసి పచ్చ పురుగు శత్రు పురుగు అలాగే తిక్కాకు మచ్చ తెగులు సోకిన ఆకును సేకరించడం జరిగింది వీటిలో అక్షింతల పురుగు మిత్ర పురుగు ఇప్పుడు మీరు సేకరించిన పురుగులన్నింటిలోనూ ఎక్కువ శాతము మిత్ర మిత్ర కీటకాలే సేకరించడం జరిగింది కారణం ఏది అంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా గొల్లపుల్లయ్య అనే రైతు ఈ పొలంలో రెండు సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో అన్ని రాజులేని అంశాలు పాటించడం వల్ల మిత్ర కీటకాలు అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది ఇప్పటివరకు చెప్పిన విషయాలు మంచిగా బాగున్నాయన్నా కాకపోతే ఈ పొలం చుట్టూ ఈ జొన్న ఎందుకు వేసినారు మధ్య మధ్య పొలంలో కర్రలు పాతినారు అవి ఏవో బుట్టలు అంట అవి ఏవో పెట్టినారు అవి ఏటో మాకు తెలియచేయనన్న చుట్టూ జొన్న అంటున్నారు కదా ఈ జొన్న సరిహద్దు పంటగ పంట చుట్టూ రెండు లేదా మూడు సార్లల్లో వేసుకోవడం వల్ల పక్క పొలం నుండి ఎటువంటి కీటకాలు రాకోకుండా అరికడుతుంది అలాగే మిత్రు కీటకాలు అభివృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగపడతాయి అలాగే ఆ బుట్టలు అన్నారు కదా ఆ బుట్టలు లింగాకర్షణ బుట్టలు అంటారు ఎకరానికి ఎనిమిది నుండి పన్నెండు పెట్టుకోవాలి అవి పెట్టుకోవడం వల్ల పచ్చ పురుగు తల్లి పురుగును మరియు లద్దె పురుగు తల్లి పురుగును ఉద్ధృతి తెలుసుకోవడానికి పెట్టుకుంటారన్నా అవి అలాగే ఈ కట్టెలు పాతుకున్నారన్నారు కదా వాటిని పక్షి స్థావరాలు అంటారు ఒక ఎకరానికి పది నుంచి పదహైదు పక్షి స్థావరాలు పెట్టుకోవడం వల్ల పంటను ఆశించే పచ్చ పురుగు కానీ లద్దె పురుగు కానీ ఇతర శత్రు పురుగులు ఏవైనా కానీ వేరుకొని తినడానికి పక్షులు వాటిపైన వాళ్ళడానికి ఆ పక్షి స్థావరాలు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది చాలా మంచిదన్న ఈ పొలం వల్ల మీరు చెప్పిన విధానాన్ని బట్టి మిత్ర పురుగులు ఏమి శత్రు పురుగులు ఏమి మేము గ్రహించాము ఈ పొలయ్య గారు ఆ పొలం చూసిన తర్వాత ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తే ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది లాభసాటిగా ఉంటుంది అనేది మేము గ్రహించాము మేము కూడా ఈ విధానాన్ని పాటిస్తాము మాకు ఈ విషయాలు తెలియజేసేందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ఈ పొలంబడి కార్యక్రమానికి వచ్చే మీ విలువైన సమయాన్ని మా కోసం కేటాయించినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు